ममता <laughs> वेरेज इकड अन्नी पोल टैक्स अन्नी मामले जा रहे थे ये बुरो पब्लिक बुरा चाला अमाउंट थ्री हंड्रेड पाइन बोतम चारे ये चैनल्स कनीसों बहुत चैनल्स चार थोड़ा वन फिफ्टी दिस साल तो ये पुर वन फिफ्टी दिस कोटरना चार थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड फिफ्टी बड़े बोतम जा पहले बड़ा बार में ह Actually, five rupees in eight rupees chase in that level. Broadcaster will benefit that sir. Broadcaster will at the same time will entertainment level luxury level some price come down sir. Malay Brazil in that level also just come down sir. Yes, yes. 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 इन्हें कहते हैं हंट हंटर है वहाँ हंटर चार्ज कमल से रिवाली एडवर्टाइजमेंट तो रावण में रावण में आया रिवर्ट नहीं लेते मिनिमम और अमूल मात्र में यंबे पैसे न मात्र में टीटीवी एंड जब तक सर एट रुपीस एक यंबे पैसा नहीं कहानी ये वन टैक्टर रुपीस प्लस टैक्स वन फिफ्टी एडिशनली चैनल चप्पल ले सर चैनल ये वाले आइटे नालों पर कमाते मार्ट होते हैं सर ये मीकेंस को नोट आवे जिसको ना मामले रिवर्स से सर परसेंट होते हैं सर प्लस जीएसटी इंक्लूडिंग चैनल में सर जीएसटी में सर ये पाकिस्तान में ये जीएसटी में सर सर ये डेवलपर फर्स्ट सत्र में मात्र नुबल नो मन क्रिस्म का स्टार्ट दादा नई एट पर्सेंट विषय इव जी दादा तोबई ऐड की मैं क्रिस्म का इव जी अदे विधा चंदन संक्रांति का आलरे स्टार्ट इवान अभी जनवरी पद लोपल मत कंप्लीट इंस्ट्रक्ष जी अन्नी कुड़ा पैक डाइटम से वस्तु नहीं कहाँ बंटी प्रॉब्लम ले क्वालिटी कुड़ा बाग वस्तु नहीं कंधे पर पाव चु बैलम आव चु अन्नी कुड़ा क्वालिटी तो पार्ट वस्तु नहीं रंड मोड़ व्हीकल्स क्वालिटी लेने कंधे पर पु आटा वाचिन लोग को क्वालिटी चक्चे से मैंने का पंपरम कुड़ा जरिये नहीं तो 
ఎంతవరకు సాధ్యమో అంతవరకు మనం క్వాలిటీ కంట్రోల్ చేస్తున్నాము అన్ని ఎమ్మెల్యేస్ పాయింట్లు కూడా క్వాలిటీ కంట్రోల్ కోసం మన మనుషుల్ని పెట్టడం జరిగింది సో ప్రజల్లో కూడా మంచి అభిప్రాయం వచ్చింది ఈసారి అన్ని ఐటమ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయన్నది మిగతా కార్డ్స్కి ఇంకా దాదాపు తొంభై తొంభై లక్షల తొమ్మిది లక్షల యాభై వేలు కార్డ్స్కి జనవరి పది లోపల అందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది బయట నుంచి ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కూడా మీరు సంక్రాంతికి ముందుగానే వచ్చి తీసుకోవాలని కోరుతున్నాము చాలామంది టెంపరీ మైగ్రేషన్ ఉంటారు లేదంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఎక్కడో పని చేయడానికి దగ్గర ఉన్న ప్రా నగర ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఉంటారు తిరుపతి మదన్పల్లి ఇలాంటి చోటుకి అక్కడి నుంచి కూడా మీరు రేషన్ కార్డు ఎక్కడ ఉందో అక్కడ వచ్చి చందన కానుకాన్ని తీసుకోవాలని కోరుతున్నాను జిల్లా చిత్తూరు సబ్ డివిజన్ లో రెండు మూడు ఇష్యూలు గుడ్ వర్క్ చేయడం జరిగింది మా స్టాఫ్ వల్ల నుంచి ఫస్ట్ వచ్చేసి వెపన్ రికవరీ ఇవన్నీ వెపన్స్ సింగిల్ బ్యారల్ మజల్ లోడెడ్ గన్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అక్కడ హంటింగ్ లేకపోతే సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ వితౌట్ ఎనీ లైసెన్స్ వితౌట్ ఎనీ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ పట్టుకుని ఉంటారు సో ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు చాలా రోజుల నుంచి వస్తూ ఉండేది సో చిత్తూరు జిల్లా సబ్ డివిజన్ అన్ని జురిస్టిక్షన్ ఎక్కడెక్కడ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఉంది ఆ విలేజ్లో మనం ఏం చేసామంటే కొద్దిగా అవేర్నెస్ పెంచాము అవేర్నెస్ ఎలా అంటే మీకు ఇది పట్టుకోవడానికి లేదు ఎలక్షన్ టైంలో ఎవరైనా దొరికితే వాళ్ళకి ఆర్మ్స్ యాక్ట్ పెట్టి అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి పెట్టాము సో మేబీ ఈ కాల్ వల్లనో ఏమో తెలీదు గుడిపాల మండల రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లో ఇవన్నీ వేరే వేరే చోట్ల రెండు మూడు చోట్ల ఈ వెపన్స్ డంప్ జరిగింది సీజ్ చేయడం జరిగింది సో ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అందరికీ మెసేజ్ ఏమంటే చాలా మంది దగ్గర ఇంకా ఉన్నాయి మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది సో మనం డ్రైవ్ కూడా చేస్తాము ఆ ముందు సో యూ జస్ట్ లెట్ గో ఆఫ్ యువర్ ఇల్లీగల్ వెపన్స్
చెప్పుకునే స్థాయికి ఎదగాలి ప్రతి ఎంప్లాయ్మెంట్ లో కూడా మీకు రిజర్వేషన్ ఉంటుంది సార్ చెప్పినట్టు హౌసింగ్ స్కీమ్ ఇస్తున్నారు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కూడా మీకు లోన్స్ ఇస్తున్నారు బ్యాంక్ వాళ్ళకి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు యోగక్షేమ చూస్తున్నారు లోన్స్ ఇస్తారు మేము ఎలా బతకాలి మాకు పాత రోజులు అయితే ఇప్పుడు గౌరి అని మీకు తెలుసు ఉంటుంది ఒక ట్రాన్స్లేటర్ ఆవిడ నేషనల్ వైడ్ మీ రైట్స్ కోసం పోరాడుతున్నారు ఆవిడ చెప్పేది ఏంటంటే ఓన్లీ ట్రాన్స్లేటర్స్ అంటే రోడ్డు మీద చక్కలు కొట్టుకుంటూ చిల్లర అడుక్కునే వాళ్ళు కాదు మేము ఆ రోజుల నుంచి ఇప్పుడు ఏదో ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కూడా అయ్యారు ట్రాన్స్లేటర్ అటువంటి స్టేజ్కి ఎదిగి సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళ ద్వారా మేము గుర్తింపు పొందాం కాబట్టి మీరు చేయాల్సిన అలా ఏంటంటే ఇన్ని పథకాలు ఉన్నాయి వేరే వేరే వాటికి వెళ్లకుండా మీరు కూడా మారాలి జిల్లాలో గత పది నుండి పదహైదు సంవత్సరాల నుండి పదహైదు సంవత్సరాలుగా విఆర్ఏలకు వారసులుగా బదులుగా అనారోగ్యం లేక సరి లేకుండా వయసు పైబడిన వారికి బదులుగా ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఈ రోజు వరకు ఎలాంటి ఉద్యోగ భద్రత లేకుండా వారసులుగా పనిచేస్తున్నారు చాలామంది ఈ విషయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర సంఘం వినతి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది ఆ వినతి మేరకు జిల్లాలోనే కాక రాష్ట్రంలో కూడా నామినీల వివరాలు సేకరించడం జరిగింది కానీ కుమారులు కుమార్తెలకు మాత్రమే అది కూడా నలభై సంవత్సరాలు లోపు ఉన్నవారికి మాత్రమే మేము వివరాలు సేకరిస్తామని ప్రభుత్వం చెప్తూ ఉంది చాలామంది పదహైదు సంవత్సరాలకు పైగా పనిచేస్తూ యాభై సంవత్సరాలు వయసు పైబడిపోయి ఈరోజు ఎలాంటి అర్హత లేకుండా పనిచేస్తున్నారు అలాంటి వారు సుమారుగా జిల్లాలో నాలుగు వందల మందికి పైగా ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి జిల్లా వ్యాప్తంగా నామినీలుగా పనిచేస్తున్న విఆర్ఏలకు పూర్తి స్థాయిలో వివరాలు సేకరించాలని కుమారుల యొక్క కుమారులు మనవుళ్ళు మనవరాళ్ళు కూడా పనిచేస్తున్నారు యాభై సంవత్సరాల వయసు పైబడిన వారు ఉన్నారు ఎలాంటి విద్యా అర్హత లేకుండా కూడా వారసులే లేకుండా కూడా భర్త చనిపోయి అలాంటి వారు కూడా ఏ జీవనాధారం లేకుండా కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క వివరాలు పూర్తి స్థాయిలో సేకరించాలని కోరుచున్నాము అలాగే రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి ఇంతవరకు ప్రమోషన్లు కల్పించలేదు ఈ యొక్క ప్రమోషన్ల పైన అనేక పోరాటాలు చేస్తే గత సంవత్సరము రెండు వేల పదిహేడుకు సంబంధించి ప్రమోషన్లు ఇవ్వడం జరిగింది కానీ రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి కూడా మాకు ప్రమోషన్లు కల్పించాలని ప్రమోషన్లకు అర్హత కలిగిన వారు సుమారుగా నూట యాభై మందికి పైగా ఉన్నారని వెంటనే మాకు ప్రమోషన్లు ఇవ్వాలని కోరుచు ఈరోజు శ్రీయుత జిల్లా కలెక్టర్ వారిని కలవడానికి వచ్చాము తిరుపతి దేవస్థానంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడం జరిగింది ఈ మధ్యనే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి ఎన్నికలలో మా అధినాయకులు కేసీఆర్ గారి యొక్క సంకల్పం మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించి నాలుగున్నర సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉండి అనేక సంవత్సరాలుగా ప్రజలకు అందవలసినటువంటి 
సౌకర్యాలను అందజేసేటువంటి కార్యక్రమంలో నిమగ్నమై పనిచేసి మళ్ళీ ప్రజల యొక్క మన్నలను పొంది తిరిగి అఖండ విజయాన్ని సాధించినటువంటి సందర్భంలో ఆ స్వామి వారి యొక్క దర్శనాన్ని ఈరోజు చేసుకోవడం జరిగింది మళ్ళీ మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం మా అధినాయకులు కేసీఆర్ గారి యొక్క సంకల్పం వారి యొక్క ఆలోచన విధానం తెలంగాణ రాష్ట్రంతో పాటు యావత్తు దేశంలోనే వారి యొక్క కళ నెరవేరాలని దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా సుఖ శాంతులతో వర్తిల్లాలని వారు చేపట్టినటువంటి సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు తెలంగాణలో ప్రజలు ఎంత గొప్పగానైతే స్వీకరించి తిరిగి ఆశీర్వాదం ఇచ్చిండ్రో అదేవిధంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక ప్రాంతాల్లో ఉన్న రైతులు పేదలు అన్ని వర్గాలకు కూడా వారి యొక్క ఆ శ్రీనివాసుడు తప్పకుండా ఆశీర్వదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను తప్పకుండా నేను కూడా మరి ఆరోసారి విజయం సాధించి మరి స్వామివారిని దర్శించుకోవడం చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉంది ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం